Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã. Também estamos soltando os nossos cortes lá no Ressaca Express para você que não consegue ver todos os vídeos, ver todas as notícias. E agora nós vamos falar sobre Alpine. Sabemos que a equipe francesa tem feito várias atualizações pequenas ao longo da temporada e tem pagado dividendos, como os britânicos gostam de falar. Para fazer um resumo para você, no Bahrein atualizaram o side pod, parte inferior da carroceria, asa traseira, na Arábia Saudita também teve atualização de asa traseira, Austrália, Imola, Miami, Espanha, Mônaco, Azerbaijão, Inglaterra, Canadá, Áustria, França, Hungria, todas essas pistas tiveram algum tipo de atualização, algumas um pouco mais, como foi o caso da Inglaterra e da Espanha, outras um pouco menos, como foi na Hungria, que foi apenas uma asa de feixe, já explicamos o que é a asa de feixe no vídeo de hoje mais cedo, então todas as corridas basicamente nós temos uma atualização da Alpine, o que é bem legal. Só que muitos perguntam como que a equipe consegue fazer isso com o teto orçamentário, inclusive as rivais se perguntam a mesma coisa. Em matéria que você confere aí na descrição do Automotor 1 Sport, a resposta vem para essa pergunta. Basicamente é eficiência. A Alpine não somente atualiza o carro, tudo aquilo que eles conseguem no túnel de vento, que eles veem como sendo de potencial, acabam colocando no carro sem pensar duas vezes. E como tem sido tão bom, tão eficiente, nós estamos vendo os resultados aí. Uma briga direta com a McLaren pelo quarto lugar de construtores, visando justamente dar um salto de performance se comparado a 2021. É uma equipe que está fazendo bonito nesse aspecto, tanto o Otmar Zaffnauer quanto o chefe de operações também falam muito bem sobre os upgrades, que não interessa se é grande ou pequeno, já vão colocando no carro. E também o que é dito na matéria é que em Singapura a Alpine provavelmente vai aparecer com uma atualização mais forte, justamente na pista que deve ser a mais travada da segunda parte da temporada. É para atacar pontos fracos, melhorar pontos fortes e de pouco em pouco a Alpine continuar somando bons pontos. Inclusive, na segunda parte eles pretendem manter esse esquema de um pouquinho em cada corrida, então devemos ver uma Alpine muito legal em termos de desenvolvimento ainda em 2022. Qual a sua opinião sobre a Alpine? Diz aí nos comentários. Antes de entrarmos em Lewis Hamilton, vamos falar sobre Frederic Vassour, o chefe da Alfa Romeo, que deu uma entrevista afirmando que a Andretti precisa mostrar valor, agregar valor à Fórmula 1, por isso ele seria contra a entrada da equipe. Esse é um assunto que está sendo muito falado já há algum tempo, Toto Wolff está sendo o principal nome contra a entrada da Andretti, já se mostrou várias vezes contrário, falando que eles precisam mostrar que vão agregar ao esporte. Nós já entramos em algumas coisas aqui justamente sobre o Toto Wolff e nós vamos falar mais sobre isso em um outro vídeo porque o próprio Mario Andretti compartilhou uma matéria, o tema dela é Toto Wolff está poderoso demais para a Fórmula 1 porque justamente a vontade dele, o que ele fala, acaba se realizando. Eu já disse várias vezes aqui no canal, Toto Wolff é o melhor chefe de equipe da atualidade e é um cara com poder político enorme. Ele é absolutamente fantástico como chefe de equipe, extremamente inteligente e sabe jogar com as cartas que tem. Se você acha que é algum demérito dele ter esse poder político todo, não se engane, é justamente o contrário. Por ser muito bom, por ser muito inteligente, por saber jogar o jogo, Toto Wolff tem um poder enorme, consegue o que quer na maioria das vezes e influencia demais as tomadas de decisões da própria Fórmula 1. É um cara que tem tudo para futuramente até mesmo assumir a cadeira da FIA, mas esse não é o tema agora. O tema é que Frederic Vassour da Alfa Romeo entrou nessa jogada também, nós sabemos que a maioria das equipes, inclusive Red Bull, não é tão a favor assim a entrada da Andretti, só que o Wolf já se mostrou favorável à entrada da Audi e nós vamos em um outro vídeo mostrar o porquê disso, porquê que umas equipes não agregariam valor e outras sim de acordo com o Wolf, 
e tudo se resume a dinheiro, tá? Antes que você esteja se perguntando, a resposta final é muito simples. Dinheiro. Onde vai entrar mais dinheiro para eles? Para o Toto Wolff, para o Vassou, para o Christian Horner? Onde vai entrar mais dinheiro para esses caras, para suas respectivas equipes, para que eles tenham algum tipo de benefício futuramente? E outra, a Audi não entraria como uma equipe. A Audi provavelmente vai entrar como uma fornecedora de motores ou substituindo uma equipe existente. Então nós não teríamos 11 equipes. Vamos entrar com mais detalhes nisso tudo, inclusive na matéria do poder de Toto Wolff. Mas é uma pena que o Vassour esteja indo por esse lado também. Somente duas equipes parece que conseguiram mostrar algum apoio a Andretti, que foram McLaren e também a Alpine. De resto, o pessoal está contra a entrada da Andretti. Qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários. Finalmente vamos falar sobre Lewis Hamilton conforme o prometido, porque tem uma fala muito curiosa do Franz Tost, que é o chefe da equipe AlphaTauri. Ele deu uma entrevista, que nós citamos alguns trechos dessa entrevista no vídeo da Red Bull hoje mais cedo, e fazia sentido a gente entrar nesse ponto lá, e agora faz sentido a gente entrar aqui, porque é uma outra coisa, um outro tema. Ele fala que Verstappen está num nível muito alto, que ainda não vimos o máximo dele, só que tem um detalhe, apenas Leclerc pode acompanhar Verstappen e a devastação do tempo já corroeu Lewis Hamilton. Olha só o que o chefão que está há muitos anos na Fórmula 1 falou. Já vou logo de cara colocar o seguinte, eu sou absolutamente contrário à fala do Franz Tost, acredito que ele está extremamente equivocado. Hamilton com certeza não teve o melhor início de temporada, o Russell estava acostumado a andar com um carro ruim já há três anos, isso faz muita diferença, ele conseguiu extrair mais dessa Mercedes, até porque o Hamilton também foi muito cobaia da Mercedes no primeiro semestre, mas isso não tira o mérito do Russell. E agora o Hamilton está recuperando a forma, já está em pódios consecutivos nas últimas corridas, mostrando uma crescente de desempenho, não dá para falar que o Hamilton está longe de uma vitória porque não está mais, citar que Hamilton já foi corroído pelo tempo, é uma coisa bem corajosa. Eu diria que o Franz Tosch fez uma declaração infeliz, porque não há nada que indique isso, e eu ainda coloco que o Hamilton, por mais que esteja com seus 37 anos, ele ainda tem um bom tempo de Fórmula 1. Pode ter mais 3, 4 anos tranquilamente andando em alto nível, do jeito que ele está mostrando. É um debate muito legal de se entrar, porque eu já citei algumas vezes que se Hamilton entrou na sua parte de decadência na carreira, é uma decadência muito branda, porque ela vai sendo bem lentamente pegando o tempo de Hamilton, enquanto a decadência de Vettel, por exemplo, foi mais abrupta, do Raikkonen foi mais abrupta também, nós vimos que eles estavam bem num momento e depois muito mal já em outro, enquanto o Hamilton vai mantendo uma performance muito constante. Essa fala do Franz Tosch me parece mais uma provocação, por conta da rivalidade que foi criada entre Hamilton e Verstappen, o que é normal também do esporte, mas a fala do Franz Tosch não poderia passar por nós aqui batido, porque eu quero também saber a sua opinião, você está com o Franz Tosch ou você acredita que o Hamilton ainda está no mais alto nível, que ele ainda pode disputar um título, talvez não 22 porque está muito difícil, mas 23 possivelmente. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!